ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം തരംതിരിക്കാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൊമേഴ്സ് എന്നും ഇൻഡസ്ട്രി അത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവസായം കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം വ്യാപാരം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യവസായത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ അതേപോലെ കൊമേഴ്സിനെ വ്യാപാരത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ട്രേഡ് കച്ചവടം അതേപോലെ ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് കച്ചവടത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പിന്നെ ട്രേഡിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം വ്യവസായം വ്യവസായത്തെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ടെർഷറി ഇൻഡസ്ട്രി അതിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി നോക്കാം പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക വ്യവസായം എന്താണ് പ്രാഥമിക വ്യവസായം അപ്പം എന്താണ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് വിപണനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസായമാണ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് വ്യവസായം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ വ്യവസായം ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിരിക്കും ഉൽപ്പാദനം നടന്നിരിക്കും അതിൽ പ്രൈമറി വ്യവസായം പ്രാഥമിക വ്യവസായം ആകും ആകുമ്പോൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രകൃതിനെ നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും അതായത് സസ്യജാലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഖനന വ്യവസായവും രണ്ട് ജനിതക വ്യവസായവുമാണ് അതായത് പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഖനന വ്യവസായവും ജനിതക വ്യവസായവും അപ്പം അതിൽ ഖനന വ്യവസായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് ധാതു പദാർത്ഥങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണ പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ എന്നിവ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യുക അതിനാണ് ഖനന വ്യവസായം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഖനനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദനം നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യവസായമാണ് ഖനന വ്യവസായം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ജനിതക വ്യവസായവും ഈ പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിൽ വരുന്നതാണ് ജനിതക വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്തു ജാലങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ട് അതിൽ കൂടി വ്യവസായം ചെയ്യുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പശുവിനെ വളർത്തുക കോഴി വളർത്തുക മത്സ്യം വളർത്തുക പിന്നെ പുഷ്പങ്ങൾ വളർത്തുക അങ്ങനെ വളർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യവസായമാണ് എന്ത് എന്ത് പറയുന്നത് ജനിതക വ്യവസായം അങ്ങനെ പ്രാഥമിക വ്യവസായം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യവസായമാണ് പ്രാഥമിക വ്യവസായം ഇതിനെ രണ്ടായിരം തരം തിരിക്കാം ഖനനം ഖനനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള വ്യവസായവും അതേപോലെ തന്നെ ജനിതക വ്യവസായവും ഇനി വ്യവസായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദ്വിതീയ വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് ദ്വിതീയ വ്യവസായം അപ്പം പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യവസായം പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിലൂടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പരുത്തി ഉപയോഗ പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം പരുത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുണി നെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള മുള ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുളയുടെ ഐറ്റംസ് എന്താണ് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ദ്വിതീയ വ്യവസായത്തിലാണ് അപ്പൊ പ്രൈമറി വ്യവസായത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദനം മറ്റ് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ദ്വിതീയ വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യവസായമാണ് തെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ തൃതീയ വ്യവസായം അപ്പൊ എന്താണ് തൃതീയ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിനും ദ്വിതീയ വ്യവസായത്തിനും ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു താങ്ങായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വ്യവസായത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തൃതീയ വ്യവസായം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
അതായത് പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ്വിതീയം ഇനി പ്രാഥമികത്തിനും ദ്വിതീയത്തിനും താങ്ങായി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യവസായമാണ് തൃതീയം ഇങ്ങനെ വ്യവസായത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഇനി ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ രണ്ടാമത് ഘടകമാണ് കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് വാണിജ്യം അപ്പൊ വാണിജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും കൈമാറലാണ് അവിടെ ഉൽപാദനം ഇല്ല ഉൽപാദനം വരുന്നത് വ്യവസായത്തിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ കൊമേഴ്സിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ട്രേഡ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയാം കച്ചവടം ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് കച്ചവടത്തെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രേഡ് നോക്കാം ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കൈമാറുക ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൈമാറുക അപ്പൊ ഉൽപ്പന്നം അപ്പൊ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉൽപ്പന്നം മറ്റൊരാൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യം വാണിജ്യത്തെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിരം തരം തിരിക്കാം ആഭ്യന്തര കച്ചവടവും അതേപോലെ വിദേശ കച്ചവടവും ഇന്റേണൽ ട്രേഡും എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പൊ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന കച്ചവടമാണ് ആഭ്യന്തര കച്ചവടം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യം വാങ്ങുന്ന ആളും വിൽക്കുന്ന ആളും ആ രാജ്യം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല വാങ്ങുന്ന ആളും വിൽക്കുന്ന ആളും രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു കച്ചവടം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ആഭ്യന്തര കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ പറയുന്ന ആഭ്യന്തര കച്ചവടം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിരം തരം തിരിക്കാം മൊത്ത കച്ചവടവും ചില്ലറ കച്ചവടവും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡും റീറ്റെയിൽ ട്രേഡും എന്താണ് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് ഹോൾസെയിൽ മൊത്തമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ചില്ലറ കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുക്കലാണ് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് ഇനി എന്താണ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചില്ലറയായി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചില്ല മൊത്തമായിട്ടല്ല ചില്ലറയായി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൊടുക്കലാണ് ചില്ലറ കച്ചവടം റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് അങ്ങനെ ആഭ്യന്തര കച്ചവടത്തെ നമുക്ക് മൊത്ത കച്ചവടം എന്നും ചില്ലറ കച്ചവടം എന്നും രണ്ടായിരത്തി തരത്തിരിക്കാം ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ കച്ചവടം ഇപ്പൊ എന്താണ് വിദേശ കച്ചവടം വാങ്ങുന്ന ആളോ വിൽക്കുന്ന ആളോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ അതിനെ വിദേശ കച്ചവടം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ വാങ്ങുന്ന ആള് രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന വിദേശ കച്ചവടത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് ഇമ്പോർട്ടിന്റെ മലയാളം ഇറക്കുമതി എക്സ്പോർട്ടിന്റെ മലയാളം കയറ്റുമതി ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇറക്കുമതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം ഇനി കയറ്റുമതിയോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുക കയറ്റി അയക്കൽ കയറ്റുമതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുത്തി ഇറക്കുമതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊമേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിരം തരം തിരിക്കാം കച്ചവടവും ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് അല്ലെ കച്ചവടത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്തൊക്കെയാണ് കച്ചവടത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കച്ചവടത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് കച്ചവടത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസിംഗ് അതായത് സംഭരണം അല്ലെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ സംഭരണമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് അത്യാവശ്യമായ വായ്പകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തണം അപ്പം ബാങ്കിങ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പരസ്യം കൊടുക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് ആണ് അതായത് കച്ചവടത്തെ ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്നത് സംഭരണം അതായ
അപ്പം അപ്പം പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യവസായമാണ് ദ്വിതീയ വ്യവസായം ഇത് രണ്ടിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വ്യവസായമാണ് തൃതീയ വ്യവസായം പിന്നെ കച്ചവടം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കൊമേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ട്രേഡും ഓക്സിലറിസ്റ്റ് ട്രേഡും ഇപ്പം ട്രേഡ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ആഭ്യന്തര കച്ചവടവും വിദേശ കച്ചവടവും ഓക്കെ പി എസ് എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ